Good evening. Hello. How are you today? ¿Cómo les fue en la vacación? ¿Cómo están ahora? It is time to start the class. It's eight o'clock. So I hope that you have enjoyed your vacation break. I hope that you have uh, completed the exercises in the platform and that you have had a very, very good Monday today. So we're going to start the class. Vamos a empezar con un repasito. Eh, no sé si tuvieron oportunidad o hicieron un tiempito de revisar los ejercicios o repasar algo en la plataforma de lo que estuvimos haciendo. Pero pues en caso vamos a hacer un repaso. Tenemos eh, todavía compañeros y compañeras que se están uniendo a la sección. Bienvenidos de regreso. Ok, nice. Um, vamos a empezar entonces. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a, a ver acá qué fue lo último que hicimos. Well, um, previous to vacation, we started to study the section number three. Uh, and the topic is you can't miss it. As you may recall, we were discussing about how to give directions. We studied uh, about places in town, such as post office, the drugstore, bank, a department store, gas station, a bookstore, a coffee shop, a supermarket, and some others. Then we discussed about compound nouns. Uh, we also practiced this conversation, you remember? And also we discussed about the prepositions of place. Um, we discussed about the preposition on, the meaning, how to use it, and the corner of, across from, next to, and between. So those are the prepositions of place that we studied uh, before vacations, and also we practice them using this map. Hasta aquí nos quedamos antes de irnos de vacaciones. Esto es lo que hicimos con respecto a la sección número tres. Y pues eh, estaríamos finalizando la sección ahora. También les envié las uh, respuestas de los ejercicios de las secciones que hemos eh, avanzado e incluso el midterm exam. Espero que sigan avanzando con sus ejercicios de la plataforma. Entonces, hasta aquí nos quedamos antes de irnos de vacación. Por si, pues, solo para hacer un pequeño refresh de lo que habíamos hecho. Y vamos a ir ahora a, la, a seguir con el tema, ¿verdad? Acá en la plataforma. Uh, we need to study this. It's directions and conversation. Is it far from here? So it is the same topic related. Let me share sound with you. Okay, I think I'm done here. Ready, let me play the video and then we're going to practice and complete what we need to do here. Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Is it far from here? Let's listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. We're going to practice giving directions now. Let's practice these phrases and vocabulary to give directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. 
It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. So let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions. How do I get to? And we mention a place. Or how can I get to? Then we mention a place. For answers, walk up, go up, walk down, go down, turn left on, turn right on, on the right, on the left. Make sure you memorize this vocabulary as it will be essential to ask for and give directions. Now, let's try to analyze the expressions walk up or go up. The first thing we want to do when given directions is to have a departing point. Where are you located and where do you want to go? Let's say that we are at the Empire State Building and we have a question like the example shows. How do I get to Rockefeller Center or how can I get to Rockefeller Center? The first instruction would be walk up Fifth Avenue or go up Fifth Avenue. Now let's pretend that we are at 42nd Street and Madison Avenue and we want to get to St. Patrick's Cathedral. The question would be how do I get to St. Patrick's Cathedral or how can I get to St. Patrick's Cathedral? The first instruction would be walk up Madison Avenue or go up Madison Avenue. Now let's pretend we are at St. Patrick's Cathedral and we want to get to New York Public Library. The question would be how do I get to New York Public Library or how can I get to New York Public Library? The first instruction would be walk down 5th Avenue or go down 5th Avenue. So what is the next step to get to New York Public Library? For that we will use the vocabulary turn right on or turn left on depending on where our destination is. So to answer that question we will say turn right on 42nd Street. So what is the last step after turning right on 42nd Street? For that we will use the vocabulary on the right or on the left. So in this case it's on the left. Now it's your turn to practice. I would like for you to give directions using this map. Also, try to give directions to your local supermarket, hospital, school, park, etc. Okay, now that we finished this video, how do you feel? Is it easy or it's that difficult for you? What do you think? For me, it's difficult, teacher. It's difficult, okay. And the rest of you, los demás, sienten que está difícil aún? Sí, está difícil, teacher. Okay, yes. Uh, directions is a kind of a complex topic, but yes, we are going to practice as much as we can. Vamos a practicar tanto como podamos. Para eso, déjenme compartir acá el material. Eh, esto es vocabulario. Eh, sé que lo escucharon por ahí en el video. Estos son lugares, ¿verdad? Entonces, para familiarizarnos un poco más con la conversación y los lugares que están en el tema, vamos a practicar esto. Como ven, it says Top Touristic Attractions in New York City. 
Estos son los top lugares top, los más eh, conocidos, las atracciones turísticas de New York. Vamos a escuchar y ustedes pueden repetir en casa um, para la pronunciación. Le voy a poner el audio dos veces. Esto es nada más vocabulario. Eh, y está en la conversación que vamos a practicar y también en los ejemplos que tenemos para dar direcciones. Vamos a escuchar. Page 89, Exercise 7, Snapshot. Top Tourist Attractions, New York City. Listen and practice. The Empire State Building. Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, The Statue of Liberty. Page 89, Exercise 7, Snapshot. Top Tourist Attractions, New York City. Listen and practice. The Empire State Building, Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, The Statue of Liberty. Veamos, hicieron el ejercicio, repitieron el vocabulario. Yes. Ajá, ok. Está bien. ¿No hay alguna palabrita que quisieran reforzar? Más o menos. Mm, estatua. Estatua As... como... Ah, se pronuncia. Statue. Casi como si... The Statue of Liberty. Statue. Statue of Liberty. Ok. Any other? ¿Algo otra? A veces noto que cuesta acá la pronunciación de building, porque eh, intentan pronunciar la, la U, no suena, es building. Building. The Empire State Building. The Empire State Building. Ok, Grand Central Terminal, that's ok. Central Park. The Times Square and the Rockefeller Center. Ese es como A, Rockefeller Center. And the Statue of Liberty, Statue. Así casi como se, se escribe, Statue. Statue of Liberty. It's similar. Right? Y luego, pues, tenemos la conversación. Que es la que escuchamos en la plataforma. Y ven acá está the St. Patrick Cathedral. St. Patrick Cathedral. Cathedral. Then we have the Rockefeller Center y the Empire State Building, que son los lugarcitos que acabamos de ver. Son como las principales atracciones turísticas de Nueva York y se mencionan en la conversación que está en la plataforma. Ahora les voy a poner el audio de la conversación y voy a ir pausando para que ustedes puedan repetir en casa. Luego Vamos a ir ya a lo que es el vocabulario de dando direcciones, etc. Pero vamos a ir paso a paso. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, 
It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Muy bien, ahora que ya escuchamos la conversación una vez más, ¿hay alguna pregunta respecto a vocabulario o pronunciación? Yeah. Sure. Um, eh, en la primera fra en la primer texto, eh, después de excuse me, ma am, ¿qué significa eso? Ajá. Uh -huh. Uh, Ma'am es como abreviatura de madame. Es la palabra francesa para referirse a una dama. Dama o señora. Ah. Ajá. Excuse me, ma'am. Ma'am. Uh -huh. Y en Por inglés el... es, es, es madame siempre. Es yes, madame. you can say ma'am o madame. Es, es bien común que se pronuncie ma'am. Así como está ahí, ma'am. Ok, gracias. Ok, escuché a alguien más que iba a preguntar algo. Catedral, dicha. Cathedral, es como con I, la, segun, la E que está ahí suena casi como I, cathedral. Cathedral. Ajá, uh -huh. yes, correct, cathedral. St. Okay. Patrick Cathedral. Ok, thank you. You're welcome. Any other question? Ok, vamos a practicar una vez más antes de ir a los breakout rooms a practicar en grupo. Let's listen and practice. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, uh, here is what we already did. We practice this vocabulary. Ya practicamos el vocabulario que está en la conversación y en la plataforma. Y pues a continuación, ustedes tienen ahí la conversación. La tienen en la presentación que mandé antes de vacación. Eh, pero si no, pues pueden tomar un screenshot o algo ahorita de la conversación. 
porque pues ya los voy a poner en los breakout rooms para que puedan practicar esta conversación. Okay, let me create the room so that you can practice this with your classmates. Okay, there you go. Empezamos, Margarita, entonces. No veo la pantalla. Ah. Um, ¿Y ahora? Hoy sí. Vaya. Vamos, entonces. Yo soy el Tauris. Tauris. Ok, yo woman, woman. Excuse me, excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Just walk up Park Avenue to um, Seria City mm -hmm. Street, um, St. Patrick in one garage. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it that far from here? It's right behind you. I'll turn around and look up. Okay, you did it very good. Vamos a ver solo algunas cositas, como por ejemplo, it's Saint Patrick, and then it's, it's Cathedral. Saint Patrick Cathedral. Saint Patrick Cathedral. Ajá, Saint. La palabra es, esta abreviación es como la abreviación de santo, y pues la palabra como se llama Saint. Saint okay. Patrick Saint. Cathedral. Saint. Y, Saint. Ajá, y la otra era el... A ver, it's New York Fire Center. Fire. Uh -huh, and that's it, it's right. And the, uh, y esta preposición is behind. It's right behind you. It's right behind you. Just turn around and look up. Behind. And de ahí todo muy bien, so sigan practicando. Behind, okay. Ahora al revés, entonces, Margarita. Hola. 
Ahora usted es turista. Ok. Excuse me, mom. Can you help me? How do you I help to uh, thank um, Patrick Cathedral? Just walk to Fifth Avenue to 15th Street. Time Patrick is on the right. It is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the entire estate building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. Hoy quién? Ok, hoy voy yo. No sé cómo. Jerry Marvin. Ok. No problem. Ok. Tourist. Ok, excuse me. Man, can you help? How do I get to St. Patrick's Cathedral? How do I help if I went to a street? It's trick in the old oh, in the ring. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's ring Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it afar from here? Three and zero, push through around and look up. Okay, excuse me. A uh, man, can you help me? Uh, can you help me? How do I head to St. Patrick Cathedral? It's way up 15th Avenue to 15th Street. Center? Is it near? Uh, yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is it? Far from here. It's right between behind you. Just tour around, around and look up. Okay, gracias. Thank you. ¿Quién ha participado? Ok, ¿quién quiere participar conmigo entonces? Voy a ser woman yo. Yo he participado en dos veces, pero si quiere le ayudo. Ok. Excuse me, man. Can you help me? How do you how do you I get to San Patrick Cathedral? Just up Fifth Avenue to Fifth Street. Um, check out the tiempo. Just go up Fifth Avenue to Fifth Street. San Patrick is on the right. It is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from the Rockefeller Center. Thank you. Um, where is the Empire State Building? It, it is far from here. It's right behind you. Just turn around and look up.
Okay, I see everybody is back again. And uh, now that you finish, I had the opportunity to listen a couple of groups. And yes, I know this is kind of, uh, es un poquito, um, tal vez no difícil. Uh, lo más que todo es por la pronunciación de estos lugares, que puede ser un poquito difícil al, al principio, pero luego se, al, a medida lo van repitiendo, se va mejorando en pronunciación, lo cual es bueno. Y tenemos el, eh, las frases en las que también se escucha lo mismo que acabamos de hacer en la conversación, que son las que vamos a estar utilizando para dar direcciones. Esto es lo que escucharon en el Grammar Focus. Y la pregunta, esta pregunta, how do I get to? Pude notar que les costaba en la, en la conversación. Es how do I get? How do I get? Tienen que unirlo. How do I get? Y no sé, a veces ponen un you por aquí. How do you I get? Eso no está ahí. Solo una. How do I get? How do I get? Es, tal vez por el do es que a veces ponen como si es un you lo que se escucha, pero no. Es do. How do? How do I get? Traten de repetirlo juntos. How do I get? How do I get to Rockefeller Center? Y traten de irlo haciendo así en partes. How do I get to? How do I get to? How do I get to Rockefeller Center? Uh -huh. Y así pueden irlo practicando. Eh, y las expresiones que están acá también las escuchamos en um, algunas están en la conversación. Pero voy a poner el audio una vez más y lo voy a ir pausando para que ustedes repitan. Eh, luego vamos a explicar le, lo mismo que se dio en la plataforma para um, nada más reforzar y vamos a practicar eh, con estas expresiones. Vamos a poner el audio. Let me share again. Sound. Ok. Page 90, exercise 9, grammar focus. Directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Bien, esas son, eh, ven dos preguntas, pero es básicamente lo mismo. How do I get to? Es como decir, ¿cómo llego a tal parte? ¿Cómo llego? How do I get to? Y también se puede pre preguntar, how can I get to? Es decir, ¿cómo puedo llegar a? ¿Cómo puedo? How can I get to? Es lo mismo. ¿Ok? La, ambas preguntas nos llevan a lo mismo. Cuando estamos pidiendo una dirección, ¿cómo llegar a tal parte? o ¿Cómo puedo eh, llegar? So, la única diferencia es el auxiliar. Aquí está do y aquí es can. Pero pues es la misma pregunta. How do I get to Rockefeller Center? Podría decir también, how can I get to Rockefeller Center? Y es lo mismo. Estoy preguntando lo mismo. Eh, luego tenemos las expresiones. Walk up. Podemos decir camine, eh, camine hacia arriba. Walk up. 
y luego mencionamos la avenida, ¿verdad? Camine hacia arriba en la quinta avenida. Walk up Fifth Avenue. Y en vez de decir walk, también puedo ocupar go. Go up Fifth Avenue. Ambas expresiones son exactamente lo mismo para decirle eh, esta calle para arriba, ¿verdad? O para camine arriba en la tal avenida, en tal calle. Eh, luego, la expresión turn es gire, turn. Esa palabra escuché también que es un poco difícil. Just try to practice them more. Turn, turn left on 49th Street. Estamos diciendo eh, gire, gire. Turn left y la palabra left significa a la izquierda. Turn left. Gire a la izquierda en tal calle. On 49th Street. It's on the right. Está a la derecha. It is on the right. El lugar que está buscando está a la derecha. It's on the right. Ok. Eh, luego pues tenemos acá lo opuesto. Ya decíamos que walk up es decirle a la persona camina esta calle para arriba. Walk up. Ahora, para decirle, esta calle hacia abajo, vaya hacia abajo, es walk down. Si va a ir caminando, le podemos decir walk down. Camine hacia abajo en la quinta avenida. O si no, pues va en carro o lo que sea, es go down. O igual caminando, podría decir en vez de walk, decir go. Vaya hacia abajo a tal parte. Go down Fifth Avenue. Y luego, pues aquí decimos turn left. Dijimos que es gire a la izquierda. Luego, pues puede ser lo opuesto y decirle turn right, gire a la derecha. Turn right on 42nd Street. Y eh, it's on the left, para decirle está a la izquierda. Hablando del lugar que la persona está buscando. Y, ok, pronunciar St. Patrick. Aquí está otra vez, tenemos acá en el mapa la Catedral de San Patricio. Saint. Saint Patrick's Cathedral. Saint. Saint. Saint Patrick's Cathedral. Cathedral. Saint Patrick's Cathedral. Ok. Um, voy a poner el audio una vez más porque pues necesitamos reforzar pronunciación y pues pueden repetir en casa antes de que vayamos al siguiente ejercicio. Page 90, Exercise 9, Grammar Focus. Directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Aquí tenemos lo que acabamos de practicar, que es justamente lo que está en la plataforma, ¿verdad? Cómo preguntar y cómo dar direcciones. Y luego el mapa también que se nos presenta en la plataforma para eh, que podamos continuar con el tema. A ver, al principio de la clase hacíamos un repaso de las preposiciones del lugar, que también lo podemos ocupar acá. 
Para dar direcciones y que no sea tan complicado, tenemos que establecer como un punto de, de partida. Eh, ¿A dónde está usted ubicado? Eh, por ejemplo, si yo estoy acá en la Grand Central Terminal, digamos que estoy justamente parada aquí en este cuadrito negro, eh, y le pregunto, how can I get to, uh, let's see, tengo, ah, how can I get to the Empire State Building? Partiendo de aquí del cuadrito, yo estoy parada acá y quiero venir hacia acá, al Empire State Building. How can I get to the Empire State Building? Como podrían decirme que camine hacia abajo o que vaya hacia abajo en Park Avenue. ¿Cómo sería la expresión? La acabamos de ver. Walk down. Walk down. Walk down. Walk down Park Avenue. Park Avenue. Y luego. Turn left. Uh, turn right. Uh, sí, depende, wow. ¿verdad? Si, yo vengo, uh -huh. si me están viendo desde arriba, sería turn right, ¿vea? Right. Y right. podemos uh -huh. mencionar right. la calle. Esta es la calle, la 34th right. Street. Turn uh -huh. right on right. 34th. Street. Ok, turn right on 34th Street. Y entonces la Empire State Building me queda a la izquierda, ¿verdad? It's on the left. It's on the left. Uh -huh. on the left. It's on the left. Ok, so it's not really complicated. Para que lo practiquen más, eh, vamos a hacer en grupos. Ustedes tienen acá el dibujito del mapa que lo tienen ahí en la presentación, establezcan un punto de partida. Por ejemplo, decir, estoy acá en la New York Public Library y quiero ir a la Grand Central Terminal. Estoy en el Bryant Park y quiero ir a la St. Patrick's Cathedral. Estoy en Rockefeller Center y quiero ir al Empire State Building. O estoy en Rockefeller Center y quiero ir a la Grand Terminal. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer en grupo para que practiquen. Ahí tienen el dibujito del mapa. Y recuerden las expresiones, también las tienen acá, ¿verdad? Walk up o go up. Turn left, turn right. It's on the right or it's on the left, ¿ok? Y pueden guiarse acá con los nombres. Acá están las avenidas, acá están los nombres de las calles, etc. ¿Ok? Let's see. Let me create the rooms again. Vamos a crear los breakout rooms. And... Eso es práctica, nada más práctica.
Yeah. To, to write. Mm -hmm. um, later, um, who, who, who up. Um, later, to around. Um, to around. To, to left. Um, later. Mm -hmm. mm, later, pop up. Later, pop up. Um, to to right. Um, Mm -hmm. Later, tour. Tour. Right. Um. What up? Um. Let me see. <laughs> Llego. Llego. <laughs> Lo importante es que llegaste. Sí, llegó. <laughs> Vaya. Sí, llegó. Ahora, ¿quién es quién más está? La teacher. Ok. Y Omar Alexis no puede, ¿verdad? Sí, dice que no está. Vaya. Sí, no estoy en la casa. Posteriormente voy a ver cómo practico. Ahí Vaya. está escuchando el, el brother. Vaya, entonces sería ahora... Mmm, eh, tomémoslo ahora desde Rockefeller Center. Ah, Rockefeller, va. Para la Gran Central Terminal. Ah, y sería hacia abajo, ¿verdad? Ajá. Sería. Sería go down. O walk go down. down. Digamos, está eh, en go down. Walk down. Go, go down, ¿verdad? Go down. Eh, Vamos. In the, in the 49th Street. Quiero ver. In the 49th Street. In the 49th Street. To the left arm. To the left arm. In the. The lady to. ¿Qué avenida es esa? La 5th. Fifth Avenue. I think it's 50th. Ajá, uh -huh. creo 50th, que es la 50th, 50th Avenue. Sí, 50th es que no, lo, no logro distinguir el número. Ok, make it bigger. Oh, yes. Let's suppose fifth. that, it, yes, it's 50th. Vamos a decir fifth. que sí es la 50th, 50th. Avenue, ok. Uh -huh. Turn left on a 5th Avenue. Left Avenue. Later, go down. Mm -hmm. Go down. Later, in the to... Madison oh. Avenue. Uh -huh. mm -hmm. Later, to left, siempre, verdad? To... How was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Interesting. Interesting. Ok. Ya no está tan complicado como cuando vimos nada más el video, ¿verdad? 
I think that I like it so much. You like it. That's nice to hear that. Uh, so it is not uh, something that uh, we cannot do. It is just practice. Solo necesitamos práctica y perseverancia. ¿Verdad? No es algo que, que no se pueda. Claro que sí. Eh, viendo las calles, viendo el mapa, que un, un par de expresiones se puede. Hay más, pero por ahorita creo que es suficiente con las que tenemos ahí. Y a medida que ustedes vayan avanzando, van a ir viendo más. Eh, pueden agarrar de repente un mapa, pues un dibujito de algún mapa y ponerse a practicar esas expresiones. Eh, ya en, de, en realidad, pues ya decir camine tantas cuadras, walk two blocks y decir gire a la derecha, gire a la izquierda, so, pues, créanme que es muy útil. Es lo más que pueden ocupar. Eh, lo complicado a veces es ver los nombres de calles que no estamos familiarizados, ¿verdad? No es como que decir, ah, camine aquí sobre la, la, ¿qué? la, la 25 avenida por el hospital Bloom. So, co son causas que ya conocemos, ¿verdad? Entonces vemos un mapa con nombres raros, calles raras, entonces se nos hace un poquito más difícil. Pero en realidad no es tanto y me alegro que pues ya, eh, ya encontraron un poco más amigable el tema ya después de haber practicado un par de veces entonces pues vamos a continuar ya para terminar la sección 3 mañana empezaríamos ya la 4 eh, vamos a ver tenemos un video más ay 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 que hice hmm. ok here it is uh, can you see the screen pueden ver acá la pantalla Estoy compartiendo en la plataforma on sound. Ok, and this is the last thing here. Siempre hablando sobre los lugares eh, turísticos de Nueva York. Algunos de ellos. Vamos a escuchar. Hi everyone. In this class you'll develop skills in reading for details and making inferences. We'll do this by reading an article titled A Walk Up Fifth Avenue. A walk up Fifth Avenue. One. Start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Two. Now walk up Fifth Avenue seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Three. Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. 4. Right across from Rockefeller Center on 5th Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Okay, so after the reading, después de la lectura, pues hay un ejercicio en la plataforma, el que ya hicimos y ya les mandé las respuestas. Y con eso estaríamos terminando la sección número 3. Mañana empezamos la 4. Y pues recuerden que si hay algún tema que quisieran que repasemos antes de terminar la, la próxima semana, terminaríamos el módulo, lo pueden hacer saber. Así que cualquier cosa que quisieran que repasemos, vayan tomando nota y me lo dejan saber el lunes de la próxima semana. Ok. So that would be it for today. I uh, thanks for your uh, attendance to the meeting and see you tomorrow. See okay. you tomorrow. Teacher. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.